அன்பான பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நன்றி அறிவிப்பு கூட்டம் மாதிரி ஆகிட்ட இந்த இந்த விழாவில் ஏன் நன்றி அறிவிப்பு மாதிரி ஆகிடுச்சுன்னா எங்கள் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஒரு ஃபீல் இருக்குது இந்த படம் கண்டிப்பாக நாங்கள் எல்லோரும் எதிர்பார்க்குற ஒரு வெற்றியை கொடுக்குங்கிற நம்பிக்கை எங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்குது அதனால தான் எல்லாேருக்கும் பரஸ்பரம் நன்றி சொல்லிக்கிறோம் கொஞ்சம் லெங்காக இருந்தாலும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு படம் பண்ணாலும் அதை நல்லபடியாக நல்ல தியேட்டரில் ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குற ஒரு பெரிய வேலை ப்ரொடியூசர்ஸ் ஓடுது பணம் போடுறது மட்டும் இல்லை அந்த படத்தை நல்லபடியாக ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் அந்த சேலஞ்சை தொடர்ந்து நல்ல விதமாகவே பண்ணிகிட்டு இருக்கிற லைக்காவுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இந்த படம் பண்ணதுக்கு நானும் என்னோடய நன்றி அறிவிப்பை ஆரம்பிக்கிறேன் கொஞ்சம் சுருக்கமாகவே முடிச்சுக்கிறேன் கார்த்திக் கார்த்திக் நரேன் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் சில இயக்குநர்கள் இருக்காங்க பேர் சொல்லணும்னா கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் ஹரி சார் சுந்தர்சி சார் இவங்க எல்லாருக்குமே இவ்வளோ லாங் கரியர் இருந்ததுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் படம் வெற்றி தோல்விங்கிறத தாண்டி சொன்ன டேட்டில் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறது சொன்ன டைமில் படத்தை முடிக்கிறது சொன்ன பட்ஜெட்டில் முடிக்கிறதுங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்போடு அவங்க இவ்வளோ நாள் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ட்ராவல் பண்ணது தான் அவங்க எல்லோரும் இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இவ்வளோ நாள் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஸோ கார்த்தி அடுத்த ஜென்ரேஷனில் ஒரு கே எஸ் ரவிக்குமார் அடுத்த ஜென்ரேஷனில் ஒரு ஹரி அடுத்த ஜென்ரேஷனில் ஒரு சுந்தர்சின்னு சொல்லலாம் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கான டைரக்டர் வாசு சார் வந்திருக்காரான்னு தெரியல சார் இது எல்லா இடத்துலையும் சொல்லாதீங்க முப்பத்தஞ்சு நாளில் படத்தை முடிச்சிட்டாங்கன்னு எல்லா ப்ரொடியூசரும் முப்பத்தஞ்சு நாளில் ஒரு படம் பண்ணலாமா அப்படின்னு வராங்க அப்படின்னு சொன்னார் கார்த்தி ரொம்ப தெளிவான டைரக்டர் அந்த கதைக்கு அந்த கதையே கரெக்டாக அவர் யோசித்த மாதிரி படம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் வேணுங்கிறத கரெக்டாக கிளா கால்குலேட் பண்ணி ஒரு நாள் கூட எக்ஸ்ட்ரா போகாமல் ஒரு ரூபா கூட எக்ஸ்ட்ரா செலவாகாமல் கரெக்டாக எடுக்கிற ஒரு நல்ல டைரக்டர் கண்டிப்பாக அவருக்கு ஒரு பெரிய எதிர்காலம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்குது மாஃபியா பொறுத்த வரைக்கும் நான் நிறையா இன்டர்வியூஸில் சொல்லியிருந்தேன் என் கூட ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க அவரோட கிளாரிட்டி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நாங்கள் இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் ப்ரெசிடென்ஷியல் ஸ்வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து அங்கே ஷூட் பண்ணோம் ரெகுலர் ஷூட்டிங் டைமிங் படி நம்ம அந்த இடத்துல பண்ணோம்னா அட்லீஸ்ட் மினிமம் மூணு நாளாவது அங்கே ஷூட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு அந்த ரூம் வாடகை மட்டுமே ரெண்டே கால் லட்சமோ ரெண்டு லட்சமோ ஸோ மூணு நாள்னா ரூம் வாடகை மட்டும் ஆறு லட்சம் ஷூட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்ட்ரா அப்படி தான் இருந்தது ஒரே நாள் அந்த ரூமை வாடகைக்கு எடுத்தாங்க காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து அடுத்த நாள் காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் கால் ஷீட் போட்டாங்க மூணு கால் ஷீட் கண்டினியூஸாக முன்னாடியே கேமராமேன் ஆர்ட் டைரக்டர் டெக்னீஷியன்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போய் எத்தனை ஷாட் எடுக்க போகிறோம் ஒரு ஷாட்டுக்கு எவ்வளோ லெங்க் இந்த ஷாட் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இதுக்கு ட்ராக் வேணுமா என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேணும் இது இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி நான் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக செட்டுக்கு போகும்போது இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இங்கே எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நாளில் எப்படி எடுத்து முடிக்க போகிறாங்கன்னு தெரியலன்னு தான் வந்தேன் கரெக்டாக ஆறு மணி பிளான் பண்ண எல்லா ஷாட்டையும் எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் கரெக்டாக எடுத்து முடித்தார் ஸ்ட்ரைட்டாகவே மூணு நாள் ரூம் வாடகை ப்ரொடியூசருக்கு மிச்சம் மூணு நாள் ஷூட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் மிச்சம் இது வந்து கிளைமேக்ஸில் மட்டும் இந்த அளவுக்கு பிளானிங் இந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கிறதுனால தான் நான் சொல்கிறேன் அவர் வந்து அடுத்த கே எஸ் ரவிக்குமாரவோ அடுத்த ஹரியாவோ வருவாருன்னு ஆல் தி பெஸ்ட் கார்த்திக் என்னை நம்பி இந்த கேரக்டர் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி அருண்ணா ரொம்ப அழகாக பிரியா சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இதுக்கு மேலே நான் அவரை பற்றி என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்த டைம்லேருந்து நான் பார்த்துட்ருக்கேன் பிரியா சொன்ன மாதிரியே வெற்றி தோல்வி எல்லாருக்கும் வரும் அந்த தோல்வியில் இருக்கும்போது நம்ம எவ்வளோ அடுத்த வெற்றிக்கு நம்மளை தயார்படுத்திக்கிறோங்கிறதுல தான் நம்மளோட பெரிய சீக்ரெட்டே இருக்குது அருண்ணா உங்ககிட்டே நான் நிறைய கற்றுக்கிறேன் நான் மட்டும் இல்லை சினிமாவில் வந்து ஜெயிக்கணும்னு ஆஸ்பிரேஷனில் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை வெளி உலகத்தில் இருக்கிற சாதாரணவங்களுக்கு கூட இவரோட வெற்றி ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது ஒரு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஃபார்மலாக ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியாது ஒரு குடும்பம் மாதிரி நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட இந்த படத்தில் இருந்தது பிரியா பவானி சங்கர் ஒரு தமிழ் பொண்ணு தமி
சின்ன ஸ்க்ரீன் பெரிய ஸ்க்ரீனுங்கிற தடையெல்லாம் உடச்சு இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காங்க அவங்க அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஆல் தி பிரியா விவேக் மேகமோ அவள் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு கேட்ட உடனே யாராவன் அப்படின்னு இருந்தது எனக்கு இப்பவும் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த பாட்டு கேட்கும்போது எனக்கு திரும்ப காதல் மலரும் மனசுல அவ்வளவு அழகான வார்த்தைகள் அவ்வளவு அழகான வார்த்தை பிரயோகங்கள் இப்ப இந்த படத்துல எழுதின பாட்டை பத்தி எல்லாம் சொன்னாரு அந்த வார்த்தை நான் சொல்லாமல் தெரியல கார்த்தி அர்த்தம் கேட்ட இன்னொரு ஒரு வார்த்தை மேபி அது ஏதாவது ஒரு படத்துக்கு டைட்டிலா கூட வரும்னு நினைக்கிறேன் அதனால இப்ப நான் அதை ரிவீல் பண்ணல புது வார்த்தைகளை யூஸ் பண்றது ஓகே ஒரு பாட்டை எழுதுறோம் ஒரு ஹீரோக்கு எழுதுறோம் ஒரு வில்லனுக்கு எழுதுறோன்றது அவ்வளோ அசால்ட்டா எடுத்துக்காம அந்த கேரக்டர்ஸுக்குள்ள இறங்கி அதுக்காக அவ்வளோ மெனக்கெட்டு எழுதுற ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ரஹ்மான் சார் மாதிரி பெரிய மியூசிக் டைரக்டர்ஸுக்கு விஜய் சார் மாதிரி பெரிய ஹீரோஸுக்கு ரஜினி சார் மாதிரி பெரிய ஹீரோஸுக்கு தொடர்ந்து பாட்டு எழுதுறவர் எங்க படத்துல எங்களுக்கும் பாட்டு எழுதியிருக்காருங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை தேங்க்யூ விவேக் மியூசிக் டைரக்டர் நான் படம் பார்த்துட்டேன் உண்மையை சொல்லணும்னா துருவங்கள் பதினாறு மாதிரி நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே பேட்டர்ல இருக்கிற ஒரு படம் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் கதை ரொம்ப லீனியரான நரேஷன் தான் இதை எப்படி கார்த்தி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுக்க போறாரு அப்படின்னு யோசிச்சேன் அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்குமே யோசிச்சேன் அவர் சேலஞ்ச ரொம்ப ஈஸியா கேட்டாங்க அவரோட டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே மியூசிக் டேரக்டரா இருக்கட்டும் கேமராமேன் கோகுலா இருக்கட்டும் ஆர்ட் டைரக்டர் சிவாவா இருக்கட்டும் எல்லாருமே ஸோ கார்த்தி உங்க டெக்னீஷியன்ஸ் உங்க வேலையை ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்கிட்டாங்க ரொம்ப நேரம் பேச வேணான்றதுக்காக கொஞ்சம் சுருக்கிக்கிறேன் எப்பவுமே நல்ல எண்ணங்களோட இருக்கிறவங்களை சுத்தி நல்ல மனிதர்கள் அமைவாங்க கார்த்தி சுத்தி மணியும் வாசு சாரும் இருக்காங்க கண்டிப்பா உங்க கரியர்ல ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட்டா இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் நான் நம்புறேன் அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் இந்த படத்துல பின்னாடி வேலை செஞ்ச டெக்னீஷியன்ஸ் மற்ற கலைஞர்கள் எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள் படம் நாங்க பார்த்துட்டோம் நாங்கள் என்ன யோசிச்சு எடுத்தோமோ அது வந்திருக்குன்னு நம்புகிறோம் இப்போது உங்கள் கையிலையும் ஆடியன்ஸ் கையிலையும் இருக்குது ஆஸ் யூஷுவல் உங்கள் எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் எனக்கும் இந்த படம் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருக்கும் வேணும்னு கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் திரும்பவும் சக்ஸஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு நீண்ட நன்றி அறிவிப்பு கூட்டத்திலையும் மீட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது நம்புகிறேன் நான் தேங்க்யூ ஸோ மச்